എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയവുമായി പ്രതിപക്ഷം പി ടി തോമസ് ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചന്ദു ചന്ദ്രശേഖർ ചേരുന്നു ചന്ദു അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതും അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കസേര കത്തിച്ച കേസിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും ബി ടി തോമസ് എം എൽ എ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇത് അടിയന്തര പ്രമേയമായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല ഒരു പ്രാദേശിക വിഷയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സബ്മിഷനായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഇത് പരിഗണിക്കണമെന്ന പറയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് അതായത് നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഭാധനന്മാർ കടന്നുപോയ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വടിവാളുകൾ അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കസേര കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ല പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ ഒന്നാം പ്രതിയായ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ഒരു ആളുടെ പേരിലും ഇതുവരെ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും പി സി തോമസ് എം എൽ എ സഭയിൽ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായി മഹാരാജാസ് കോളേജ് മാറിയിരിക്കുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്ത് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും പി ടി തോമസ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു കോളേജുകളിൽ നടന്ന പ്രിൻസിപ്പാളുകൾക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമങ്ങളെയും സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കുഴിമാടം തീർത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവം തൃശൂർ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നോട്ടീസിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് സമയം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും പി ടി തോമസ് പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നവർ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞു സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും പി ടി തോമസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ എന്ത് നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അക്രമകാരികൾക്ക് ൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും പി ടി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നോട്ടീസിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് പി ടി തോമസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ പി ടി തോമസിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ നേരത്തെ കുട്ടികൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി പറയുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ പൂട്ടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകുവശത്ത് ചാരിയ പുറകുവശത്ത് ഒരു ഏണി ചാരിയിട്ടുള്ളതായും അതിന്റെ ജനലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത് ആരാണ് ഇവിടെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച് എന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കും അത് കണ്ടെത്തേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പി ടി തോമസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് കലാലയങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളല്ല പൊതുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കോളേജിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ ചോദിച്ചു കസേര കത്തിച്ച നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല കസേര കത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്നാം പ്രതി അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കേസിന്റെ ഭാഗമായി അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറയുകയുണ്ടായി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഇത്തരം തീവ്രവാദികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അവകാശമാണോ എന്നും ആ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കേണ്ടതായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാടിന് അപമാനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ പോലീസ് ഇതിനകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു കലാലയങ്ങളിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ